Okay, let's see example 4. Okay, saya just bagi idea, awak akan solve soalan ni nanti. Okay, a 3 kg cube is placed on a rough plane as shown. Okay, rough plane that means dia akan ada friction. The plane is then slowly tilted. Okay, so maksudnya dekat sini adalah uh, plane tu, mungkin initially dia adalah, uh, dia lies on ground, kemudian dia diangkat condong sedikit until the cube starts to move from rest. Initially, mungkin dia berada pada um, on the horizontal surface. Kemudian, that surface is slowly diangkat, slowly tilted, slowly dicondongkan. Kemudian, obviously, box tu akan bergerak ke bawah lah kalau kita angkat permukaan tu. This occurred when the angle of inclination is 25. Okay, so at the angle 25, the box ataupun the cube start to move. Calculate the frictional force between the cube and the rough plane. Okay, so ada new friction. Kemudian, friction ni, kita tahu dia adalah static friction. Okay, macam mana kita tahu dia adalah static friction? Keyword dia dekat sini, start to move from rest. Okay, so they just started to move. So, that is the keyword for static friction. Okay, dia minta frictional force. Obviously, first thing first, kita kena draw the free body diagram identify the type of forces yang ada obviously kita akan ada weight vertically down okay ni tilted eh tilted surface so hati-hati bila lukis weight dia mesti betul-betul menegak ke bawah kemudian kita akan ada normal okay normal kita mesti 90 degree to the contact surface okay that is your contact surface okay ni contact surface kita so, kita kena lukis dia 90 degree lah. So, ini 90 degree. Imagine ini adalah contact surface. So, 90 degree to the contact surface. Kemudian, box tu kalau dia bergerak, dia akan dia akan condong ke bawah lah. Dia akan bergerak ke bawah. Dia akan ikut uh, macam mana condongnya plane tu. So, motion dia sebenarnya ke bawah. So, friction akan oppose to the motion. So, friction akan ke atas. Atau ke kiri. Dan that is the static friction. Okay, so ada tiga force je lah. Okay, with normal friction. Obviously, tak akan ada tension. Tak akan ada, tak memang tak ada external force pun. Okay. So, itu je lah. Tiga force. Okay. So, lukis dalam bentuk free body diagram. So, that is our object. So, untuk lukis free body diagram, saya dah bagi tahu hari tu, kalau incline plane macam ni, ini akan jadi kita punya x axis. Okay, dan 90 degree to X akan jadi kita punya Y lah. Okay, so, awak kena pusing sikit. Okay, kena pusing sikit. So, ini adalah, sorry, sikit pula. Ini adalah kita punya X axis. Okay, okay jauh sikit lah. Okay, ni. So, X axis kita, sengit macam incline plane. Kemudian, kita ada y axis that is 90 degree to the x. Y, x. Okay. So, kita akan ada weight vertically down. Penting untuk kita lukis weight yang vertically down dekat sini. Kemudian, kita akan ada normal. Okay. So, gantikan y ni dengan normal. Okay. Kemudian, kita akan ada friction force that lies on x axis that is the static friction okay so tiga sahaja untuk free body diagram kita okay so next adalah kita kena check dia punya angle okay so angle 25 diberi di sini so macam mana kita nak tahu okay untuk senang paling senang kita just hafal lah bila angle dekat sini 25 Angle dekat sini pun mesti 25. Okay. Antara Y dan juga W. Antara Y exists dan juga W. So that is 25 degree. Okay. So ini tas untuk awak. Uh, cari macam mana saya boleh dapat angle di sini 25. Okay. So tanyalah kawan-kawan. Awak pun cikgu maths ke. Macam mana boleh dapat angle 25 di sini daripada incline plane ini. Okay. So. Next adalah, uh, kita kena tahu kalau ini adalah static friction, ada 
condition yang kita kena apply. So, condition kita adalah summation of force ataupun total force kita will be equals to zero. So, ada dua komponen. Fx kita mesti zero. Fy kita pun mesti zero. So, itu adalah condition untuk static friction. Okay, so kita try solve untuk X dahulu. Okay, kita pergi kepada main soalan tadi semula. Soalan minta frictional force. Okay, selalunya kalau minta frictional force, kita check dulu formula frictional force kita. Fs, mu Sn. So, check satu-satu. Mu kita tak ada. Normal pun tak ada. Okay, so mungkin kita tak boleh guna formula ni. Sebab kita tak ada mu. Okay. So, kita kena figure out dengan cara lain lah. Okay. So, caranya adalah kita keluarkan condition yang kita dah belajar tadi dan kita akan keluarkan satu persatu force untuk X dan force untuk Y. Okay. So, condition kita adalah Fx0. Okay. Listkan semua force yang berada pada X. Okay. Semua force yang berada pada X satu kita ada friction force. Okay. Dan satu lagi Wx. Okey, mana datangnya Wx ini adalah daripada force W. Okey, kita tahu W ni um, akan ada X and Y komponen dia sebab dia ada angle. So, ingat lagi tak dalam chapter 1, okey, kalau kita ada satu vektor, okey, contoh ini adalah X dengan Y, katakanlah kita ada satu vektor yang ada angle. Contoh, force 1 dan angle dia adalah 30. So, kita tahu dekat sini, F1 boleh resolve into F1X dan F1Y. So, sama juga dengan W, dia akan ada X dan Y juga dekat sini. So, that's why saya kata X komponen kita ada WX. Tetapi, untuk Y komponen, sorry, untuk Y komponen, Ish. untuk Y komponen kalau kita listkan semua force untuk Y kita ada normal dan juga W Y ok ok so now lepas kita keluarkan condition kita listkan dulu force yang apa force yang ada pada X dan Y so dalam kes ni dalam kes ini Okay, so dalam kes ini, kita ada dua force untuk X. Fx kita negatif sebab dia ke kiri. Okay, Fx kita negatif sebab dia ke kiri. Wx kita akan jadi positif. Okay, so ini adalah triangle yang kita akan gunakan. Okay, so kalau saya lukis besar sikit. W. Ini adalah triangle. Ok. Ini adalah triangle kita. So, ini akan jadi Wx. Ok. So, ini akan jadi Wy. Ok. Arrow. Ini akan jadi Wy. Ok. So, ini triangle-triangle. So, macam biasa, kena tahu nak resolve W into Wx and Wy. Ok, kalau nak senang, kita resolve dulu Wx ni dulu. Ok, Wx, untuk kita resolve dia, dia adalah Wx, W, sin, sebab opposite kat sini, Wx berada di sini, sin 25. Kalau Wy pula, angle kita adjacent to Wy, so Wy, W cos 25. Okay. So, terbalik kat sini sebab angle kita, angle kita from Y, so X akan jadi sin, Y akan jadi cos. Okay, now kita continue. Keluarkan equation untuk Fx. So, Wx kita positif. So, Wx minus with Fs equals to 0. Ada dua force sahaja. Dan Wx kita adalah W 
sine 25 minus fs equals to 0. Okay, so equation to fx. Ini adalah equation to fx. Keluarkan equation untuk fy pula. Okay, untuk fy, normal kita positif, tapi wy kita negatif. Okay, sebabkan wy kita ke bawah tadi. Okay, wy kita ke bawah. So, saya nak keluarkan equation untuk wy pula. Normal positif kan? So, normal ke bawah wy minus wy equals to 0. Then, kembangkan lagi normal minus w cos 25 equals to 0. So, ini adalah equation untuk y. Okay. So, panjang sikit solution dia. Tapi, awak akan uh, familiar nanti lama-lama. Okay. So, aim kita adalah untuk cari static friction berada di sini. Okay. Keluarkan formula W. W is equals to mg. mg sin 25 minus fx equals to 0. Dan mass kita berapa? Mass is 5 kg. G is mass, oh sorry, 3 kg. Cube, 3 kg. 3.0 kg. 9.81 for acceleration due to gravity. Boleh sub in lah dalam ini. So, 3.0 times 9.81 sin 25 minus fx equals to 0. So, kalau kita rearrange balik, 3.0, 9.81, sin 25 equals to, saya pindahkan fs, fs. So, kalau perasan, kita dah dapat fs daripada equation x. So, Untuk Y, tak perlu teruskan lagi. Sebab, tak perlulah. Sebab untuk apa kita solve. Okay, mungkin daripada Y ni kita boleh dapat value normal. Tapi macam mana pun, kalau kita nak guna formula F as mu N, kalau kita nak masukkan dalam N, kita still tak ada coefficient of friction dekat sini. Okay, kita still tak ada value coefficient of friction dekat sini. So, no point untuk kita cari Y dalam kes inilah. So, solution kita sebenarnya adalah ini sahaja untuk soalan ini. Ini je lah. Dan termasuk free body diagram lah. Okay. Hmm. Panjang kan? Okay. Tapi insyaAllah awak akan familiar nanti. Cuma saya bagi idea sajalah untuk buat example 4. Okay. So, jangan lupa kira berapa value FS dekat sini. Ok, kita akan compare jawapan kita nanti. Ok, untuk permulaan, task yang saya akan bagi untuk minggu ini adalah soalan 1, 2 dan 3. Ok, mungkin ada few terms yang kita belum um, discuss lagi. Contoh dekat sini, term equilibrium. Ok, first the, the first two question relate dengan equilibrium. So, saya just bagi hint sahaja. Untuk equilibrium adalah condition di mana total force kita equals to zero. Okay, so basically condition yang sama dengan static friction. Okay, so untuk soalan dua pun sama lah. Total force equals to zero. So boleh expand lah Fy kita, Fx kita zero. Fy kita pun akan jadi kosong. Okay, untuk soalan ketiga pula, untuk soalan ketiga, kalau tengok dekat sini, dia adalah kinetic friction. Dia adalah kinetic friction. So, cuba recap balik apa yang saya beritahu condition untuk kinetic friction. Adakah total force equals to zero? Ataupun total force equals to Me? Kalau Me, which component yang, yang Me? X or Y? Okay, so fikirkan dekat situ. Okay, so step dia. Saya tolong lagi step dia macam biasa make sure awak lukis free body diagram 
identify semua force yang acted on the object. Okay, jangan miss satu force pun. Kemudian, select the condition. Select the condition maksudnya sama ada fx equals to 0, fy equals to 0, or ma. Depends lah kalau dia move, dia equals to ma. Tapi which component yang ma? Kemudian yang ketiga, um, equation lah, equation untuk fx dan untuk fy. Okay, so cuba apply tiga step ni. Okay, kalau tak ada idea pun, at least lukis free body diagram, keluarkan condition dan keluarkan equation. Okay, dari situ awak akan nampak sebenarnya apa yang kita kena buat next, next, next. Okay? Alright, so thank you.